prazer de saber aqui uma galera uma cena da English Experience com a nossa décima primeira aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso aí que é focado em leitura e interpretação de texto. E a gente sabe quando a gente lê bem, a gente interpreta bem. E aí, naturalmente, você adquire mais vocabulário. E aqui no nosso curso a gente também tem MP3. Então, você também vai melhorar o seu listening. Se você melhora o seu listening, você sabe que você melhora o seu speak. Então, é meio que uma, um efeito cascata, né? Uma coisa acontece e vai melhorando outra coisa, que vai melhorando outra coisa. E lembrando também que você tem o material para você poder baixar em PDF e MP3. Esse mesmo material que você está vendo aí na tela, tá vendo aí, ó? Você também vai conseguir baixar ele. É só você procurar na descrição desse vídeo o link que vai direcionar para o meu blog, lá no meu blog você vai conseguir baixar isso gratuitamente, beleza? E por esse motivo, meus consagrados e minhas consagradas, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, porque assim eu entendo que você está gostando dos meus vídeos, está gostando dos meus materiais, e assim eu vou gravar mais e mais materiais. Lembrando que só aqui no canal, cara, eu tenho só de, de aula de gramática, aula completíssima, assim, de 10, 15, 20 minutos, tem mais de 60 aulas, tem uma batelada de material, então dá uma fuçada aí nesse material que com certeza, nesses vídeos, na verdade, né? Que com certeza você vai encontrar algum material que vai te ajudar aí na sua jornada rumo à fluência. Por isso, meu jovem gafanhoto, deixa esse like aí no vídeo. E agora, sem mais delongas, bora que nos interessa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura e interpretação desse texto e depois a gente vai ter as atividades para fazer. Pessoal, esse texto eu acho que eu não vou conseguir dar muito zoom nele, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Não tá legal. Ah, não, deu, deu. Acho que aqui vai ficar bom, ó. Deu bom. Beleza, então bora fazer a leitura e eu vou explicando para você, eu vou dando algumas dicas em relação a esse texto, beleza? Deixa eu colocar aqui e bora fazer a leitura. Rockall is a very small island. Então, Rockall is a very small island. Então, Rockall, que é o nome da ilha, é uma ilha muito pequena. 290 kilometers from the nearest land. Ó, oh, 290 quilômetros de distância. Aqui a gente precisa fazer uma tradução mais natural, né? 290 quilômetros de distância da terra, que é o land, da terra mais próxima. Esse nearest seria o mais próximo. Land. In its isolated position in the middle of the North Atlantic Ocean. Oh, in its isolated position in the middle of the North Atlantic Ocean. Na sua posição isolada no meio do Atlântico Norte. Então, ele aqui falar o seguinte, que essa ilha fica localizada em um lugar totalmente isolado no meio do Atlântico Norte, do Oceano Atlântico Norte. Ocean, it has some pretty terrible weather. It has, então, it has seria o quê? A ilha, né? A ilha, uh, it has some pretty, pretty terrible weather. Então, a ilha tem algumas, um, um clima muito terrível, um clima muito ruim. Weather. It's usually very cold and windy. Ó, oh, it's usually very cold and windy. It's usually, tá se referindo ao clima, né? Então, o clima, usually, normalmente... É very cold, muito frio e ventoso, tem bastante vento. Windy, and the ocean often covers the island in water. And the ocean often covers the island in water. Então, e o oceano frequentemente cobre a ilha em água. Então, provavelmente a ilha não é uma ilha muito alta. Quando o oceano sobe, ele vai lá e cobre boa parte dessa ilha. Não deu para entender se cobre a ilha toda. Eu acho que não cobre a ilha toda, porque eu já li esse texto. Depois eu vou explicar por que eu acho que não. Mas ele deve cobrir boa parte dessa ilha. People don't live on the island because there isn't any water to drink and you can't grow food there. Ó, oh, people don't live on the island. As pessoas não moram nessa ilha. Então, não tem ninguém morando nessa ilha. Because there isn't any water to drink. Porque não tem nenhuma água para beber. And you can't grow food there. E você não consegue fazer crescer comida, né? Se você não tem água potável, você não vai conseguir regar as plantinhas lá, a comida, e aí não vai ter comida para você crescer, plantar lá dentro, lá na ilha, né? There. So why is British man Nick Hancock planning to live there for two months? Ó, oh, so why is British man... Então, por que, que o britânico, o homem britânico, né? British man, Nick Hancock, 
planning to live there for two months, planejando morar lá por dois meses. Então, por que, que o britânico, Nick, está planejando morar lá por dois meses? Isso é o que a gente vai descobrir agora. Months. Nick is an explorer and loves being outdoors. Ó, oh, Nick is an explorer. Então, Nick é um explorador. Explorador é as pessoas que ficam explorando as coisas, né? Como o próprio nome já diz. And loves being outdoors. E adora estar ao ar livre. Esse outdoors é pro lado de fora, que a gente pode entender como ao ar livre, que é uma tradução também possível para essa palavra. Outdoors. Things like terrible weather aren't usually a problem for him. Ó, oh, things like terrible weather, coisas como um clima horrível, aren't usually a problem for him. Não é frequentemente um problema para ele. Him. He first visited Rockall in 2012. He first visited Rockall in 2012. A primeira vez que ele visitou a ilha foi em 2012. 2012, and then decided to return there and live there. And then decided to return there and live there. Então, ele decidiu retornar lá e morar lá. There. He organized his visit for May 2013 and planned to stay for 60 days. Oh. He organized his visit for May 2013. Então, ele organizou a sua visita para maio de 2013 and planned to stay for 60 days. E planejou ficar, to stay, for 60 days, por 60 dias. Days. He wanted to raise money for charity. Oh, he wanted to raise money for charity. Ele queria to raise money, seria é, juntar dinheiro, é, arrecadar dinheiro for, for charity, para caridade. Charity. Nick wasn't the first person to go to the island. Oh, Nick wasn't the first person to go to the island. Então, Nick não foi a primeira pessoa a ir para a ilha. But he hoped to spend more time there than visitors before him. But he hoped to spend more time. Então, mas ele esperava passar mais tempo there, lá, than visitors before him. Do que os visitantes antes dele. Né? Então, ele queria passar mais tempo que as outras pessoas que já estiveram lá. Him. His home for the visit was a small yellow box, one meter high and about 2.5 meters long. Oh, his home for the visit was a small yellow box. Então, a, a casa para sua visita era uma caixa amarela pequena. Então, ele ia ficar numa caixa pequena amarela, era lá que ele ia morar. Uh, one meter high, um metro de altura and about 2.5 meters long. Então, um metro de altura com dois metros e meio de, de largura, né? Então, é, é bem pequeno. Ele não ia conseguir ficar em pé nessa caixa, né? Long. The island is so small that you can't walk on it. But... Oh, the island is so small that you can't walk on it. Então, a ilha é tão pequena que você não consegue andar nela. Meu Deus do céu, que homem doido. But Nick hoped to get out of the box in mild weather and do some physical exercise. But Nick hoped to get out of the box in mild weather. Então, mas Nick esperava sair dessa caixa in mild weather. Seria no clima menos. Então, quando o clima tivesse um pouquinho mais a menos, que não fosse tão frio, que não fosse tão ventoso, ele ia sair dessa caixa dele para poder caminhar. And do some physical exercise. E fazer algum exercício físico. Exercise. <coughs> May 2013 came and went. Oh. May 2013 came and went. Então, o maio de 2013 veio e foi. Ou seja, passou o mês de maio de 2013. Went, but the visit didn't happen. But the visit didn't happen. Mas a visita não aconteceu. Happen. Terrible weather made it impossible for Nick to reach the island. And he... Aqui, eu fiquei... Mexeu aqui. Vou ter que dar, diminuir o zoom, pessoal. Não tem jeito não. May 2013 came and went, but the visit didn't happen. Terrible weather made it impossible for Nick to reach the island, and he returned home. Pessoal, tive que mudar o tamanho aqui porque estava ruim pra caramba, mas agora a gente vai conseguir pelo menos fazer a leitura e eu vou falando para vocês. Ó, oh, terrible weather made it impossible for Nick. Então, o clima horrível uh, fez ficar impossível para o Nick to reach the island, alcançar, to reach seria alcançar, para o Nick alcançar a ilha, 
and he returned home. Então, ele voltou para casa. Home. However, Nick's story isn't finished. However, contudo, ou apesar disso, Nick's story isn't finished. Então, a história do Nick não terminou. Finished. He and his yellow box are still waiting for the right moment. Ó, oh, he and his yellow box, ele e a sua caixa amarela, né, onde que ele vai morar, are still waiting for the right moment. Ainda estão esperando pelo momento certo. Moment. And he hopes to travel to Rockall again soon. And he hopes to travel to Rock, Rockall again soon. Ele espera viajar para a ilha mais uma vez em breve. Pessoal, então essa aqui é a leitura e interpretação de texto. Eu vou dando algumas dicas para você, para vocês poderem entender o texto melhor. E agora é aquele momento que vocês tanto amam, né? Que é a hora de fazer os exercícios. O que eu recomendo é o seguinte, se você puder, baixe esse PDF, imprime e busque responder essas perguntas. Se você não tiver como imprimir, pelo menos baixa, pega um caderninho, pega o um seu celular e vai respondendo essa daí. Porque essa é uma hora que você vai colocar o seu conhecimento à prova, se você realmente entendeu. É legal você ler mais uma vez esse texto, lembrando que quando você baixa o PDF que eu deixei disponível aqui, você tem lá a tradução do lado, né? Então tem o um texto escrito em inglês, o um texto escrito em português, então isso te ajuda também. E aí busque responder essas perguntas, porque é isso que vai te ajudar a assimilar melhor o conteúdo. Então, só volto para esse vídeo quando você fizer essa parte. Então, vamos lá. O primeiro já está aí como exemplo, né? Read the text, write the correct numbers. Então, leia o texto e escreva os números corretos. O primeiro já está feito como exemplo, ó. The number of days Nick wanted to spend on Rockall, 60 days. Então, é o número de dias que ele quer realmente passar lá. Então, vamos responder o primeiro que o exemplo foi feito, ó. When Nick... First visited Rakal. Então, quando foi que o Nick visitou o Rakal pela primeira vez? Foi em 2012, conforme o texto, né? Por isso que é legal você ler o texto mais uma vez. How long his box is in meters? Então, qual é o tamanho da caixa dele? 2.5, tá? Aqui no boxinho aqui, tá vendo? É só você olhar aí e fazer a interpretação. Número 3. When Nick planned to live on the island. Então, quando que o Nick planejou viver na ilha, né? De acordo com o texto, foi em 2013. Ele não conseguiu por conta do clima, né? Number four. How many kilometers the island is from the nearest land? Então, quantos quilômetros de distância é, a ilha, é da ilha até a terra mais próxima? Pela eliminação, só restou os 290. Então, 290 quilômetros de distância, beleza? Bora aqui no número 2. Deixa eu apagar aqui essas primeiras respostas. E vamos responder o número 2. Read the text again and answer the questions. Where does Nick Hancock want to live for two months? Onde que o Nick quer viver pelos próximos dois meses? Aqui é o um exemplo, né? A gente sabe que he wants to live on Rockall. Então, ele quer morar na ilha. Na ilha Rockall. Número 1. Um. Não sei porque eu coloquei dois ali, mas beleza. Vamos lá. <risos> Why isn't bad weather usually a problem for Nick? Por que, que o clima ruim não é um problema para o Nick? Because... Aí você pode responder de um jeito mais livre, tá? Because he is an explorer. Porque ele é um explorador, ele já está acostumado a isso. Você pode fazer uma, uma resposta com suas próprias palavras, desde que mantenha essa ideia de que ele está acostumado, que ele, ele é um explorador, já faz isso por muito tempo. Number two, what did he hope to do better than previous visitors to Rockall? Então, por que, o, o que, que ele espera fazer melhor do que os outros visitantes da ilha? Bem, he wanted to spend more time. Ele, ele, espera, ele quer passar mais tempo do que os outros, é isso que ele planeja fazer melhor que os outros. Número 3, can Nick stand up in the box? No, he can't. A, a caixa dele só tem um metro de altura, né? Ele não vai conseguir ficar em pé nessa altura aí, nesse, nesse, na altura da caixa, né? Número 4, cadê? Número 4, aqui. Why can't you walk on the island? Por que, que você não consegue andar na ilha? Because... Because it's very small. Porque a ilha é muito pequena, não dá para você andar nela. E ainda mais com a, o oceano que né, ocupa boa parte dela, cobre ela de água. Number five. When was his last planned visit to Rakal? Então, quando foi a última vez que ele planejou visitar Rakal? Foi em, em May to 
2013. Foi a última vez que ele planejou. Number six, e a última. What was the weather like when Nick tried to reach the island the last time? Uh, como estava o clima na última vez que ele tentou chegar na ilha? Ó, oh, it was terrible. Tava terrível, tava impossível você chegar lá. Então, é, um, é um, realmente um lugar com uma, um clima bem difícil. Beleza, gente. Então, essas são respostas. Você pode mudar algumas palavras, não tem problema, né? O importante é manter a ideia do que está sendo falado. Vamos, então, para o próximo, que é o nosso texto, né? Toda aula de, de leitura e interpretação, você tem que produzir um pequeno parágrafo, um pequeno texto. Nesse aqui, olha só o que está pedindo. Ó. Write about an event in your life that happened in terrible weather. Então, escreva um evento na sua vida que aconteceu em um clima horrível. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. And remember to check your spelling of simple past verbs in and plural nouns. E aí, lembre-se de checar a, a soletração do passado dos verbos simples e o plural dos substantivos. Então, observa se você está escrevendo correto o passado dos verbos e o plural dos substantivos. Então, as perguntas são How old were you? Quantos anos você tinha nesse evento? What was the event? Como é que estava o evento? Né? O que, que foi o evento, na verdade? Was it a good or bad event in your life? Então, foi um evento bom ou ruim na sua vida? Where did it happen? Onde isso aconteceu? E por último, what was the weather like? Como estava o clima? Como que, como que se parecia esse clima? Então, pessoal, é isso. Faça esse pequeno texto, esse pequeno parágrafo. Se você quiser, coloque nos comentários que eu vou escolher alguns para poder ler, para eu poder dar alguma dica, fazer alguma correção que eu achar necessário, beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maduro aí no vídeo para eu continuar produzindo um monte de aula totalmente gratuito para vocês, beleza? Fui nessa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.